Persiapan berjalan lancar uh, Saya dimaklumkan akan ada dalam 800 perwakilan Amada yang akan turut serta Pada 28 hari bulan kita akan ada uh, convention kita tersendiri sebelum bermulanya Perimpunan Agung Tahunan Dan di situ uh, saya akan berucap untuk um, mengenalkan hala tuju Armada Bersatu dalam landscape politik negara dan juga sebagai pemilu utama uh, anak muda Malaysia. Banyak isu anak muda yang akan dibincangkan daripada isu PTPTN, uh, perlunya lebih banyak rumah mampu milik pada masa yang sama identiti uh, Melayu bermaruah itu khususnya perlu disemat dalam hati anak muda di mana kita mahukan uh, kepimpinan yang lebih beramanah, berintegriti yang cekap dalam menguruskan kerajaan, membangunkan negara di mana kita dapat dihormati di peringkat dunia dan juga dihormati oleh rakyat yang berbela bangsa dan agama Ada banyak lagi yang akan dibincangkan tapi saya rasa salah satu isu utama yang akan dengan hangat diperdebatkan adalah berkenaan UMNO 2.0 uh, Seperti semua amik maklum bahawa pimpinan Armada telah pun sebulat suara uh, berkata bahawa uh, kita tidak bersetuju dengan influx UMNO secara besar-besaran ini uh, walaupun ada uh, segelintir yang sudah pun apa, minta maaf pada masa sama ingin bersama dalam membangunkan negara ada proses yang agak ketat iaitu pertama mereka perlu mengisytiharkan harta kerana semua pimpinan yang, uh, telah pun mengisytiharkan harta yang kedua mereka perlu uh, ekspresikan kekesalan uh, kerana kita nak pastikan bahawa rakyat faham dan rakyat Um, akan bersama dengan kita So ada beberapa step Tapi yang paling mustahak sekali Saya selalu akan tekankan bahawa Jangan sesekali mengkhianati rakyat Kalau kita terima sembrono Budaya politik wang Di politics of patronage apa um, Politik lama Akan diteruskan akhirnya bersatu Akan jadi si UMNO Itu so, saya tekankan Never again UMNO 2.0 They are very strict criteria Dan pada masa yang sama kita nak pastikan bahawa Budaya lepas tidak akan berulang lagi This is a new way forward Dan apa, Masa depan anak muda dan peranan anak muda itu Tidak boleh dia nak tirikan While we bring in old people Never ever forget The role of the youth in bersatu Sebelum ini kalau tengok dari segi percentage 57% 57% Wanita muda dan lelaki Yang menggerakkan bersatu Yang memainkan Yang apa Merumuskan keahlian bersatu dan kita tak boleh lupakan faktor kekuatan tersebut uh, Setelah saya tekankan lagi sekali bahawa kita takkan jadi UMNO 2.0 Dan saya takkan benarkan bersatu jadi UMNO 2.0 Kalau ada perompak mencuri yang masuk bersatu Saya sendiri akan keluar bersatu Saya takkan benarkan perkara itu berlaku Dan saya rasa pimpinan bersatu bersetuju 100% dalam bab ini Walaupun ada seseorang itu menyertai Ia tidak bermaksud bahawa kes-kes SPRM dan PDRM akan digugurkan Sambil kita perlu menyatu padukan pimpinan Melayu itu, orang Melayu itu Tapi tidak bermaksud bahawa kita nak satukan mereka yang masalah dan korak. No, itu tak boleh. First and foremost, we want to ensure that the youth leaders of Bersatu through Amada will become the main voice of the youth in Malaysia to protect their interest and to fight for their concerns. From cost of living, quality of education, these are bread and butter issues which are close to their hearts. Second is, To give them hope that young people are not just followers in politics That they will be nominated if they're young That they can become a minister if they're young That they can become an ahli majlis ketua kampung if they're young And Bersatu was the one who initiated that change We were the ones who fought for it That's why One Night President Merangkat Ketua Amada is from Bersatu That's why if you look at the last election A lot of young people were nominated from Bersatu And Amada, sorry, from Amada To become candidates during state and parliamentary elections And that's why now within Bersatu We were the only party who nominated a young person in the Supreme Council or the Presidential Council of, of Pakatan Harapan. The point is we want to ensure that young people in Malaysia who do want to join politics and politics is not for power and money but to serve, berkhidmat kepada rakyat, Bersatu will be an available avenue for them to join. We will embrace them and we will not reject them. No more budaya cantas mencantas hanya kerana mereka datang dan hanya kerana mereka pandai atau boleh menjejas kedudukan beberapa pihak We must embrace them And ensure that the smartest and the best will be able to shape the future of Malaysia Not just those who have been traditionally long in politics 
and we want that new age of youth empowerment. Wanita muda memainkan peranan yang sangat penting. Saya agak risau kalau contoh kita tak dapat menonjolkan lebih banyak wanita muda dalam kepimpinan bersatu, kita bakal kehilangan sokongan wanita muda itu. Pada masa yang sama, kalau kita lihat masa pilihan raya, tiada seorang pun wanita muda yang dicalonkan. Saya kena cakap ni sebab ni dulu tak ada cakap, saya dah lepas election, lepas pilihan raya, mana wanita muda? Kerana di PKR, banyak wanita muda yang diberikan tempat. Dan sekarang ini dah dah diberikan tempat utama dalam menggerakkan kepimpinan parti. Siapa wanita muda yang kita ketengahkan bawah 35 tahun? Tak boleh jawab kan? Ah, MK boleh jawab. <laughs> Itu salah satu kelemahan yang perlu kita perbaiki. So, uh, buat satu sayap. Let's say, putri, putri sama dengan UMNO, putri UMNO tak? I mean, I just ask lah. Datang-datang masa kita, uh, saya ucapan saya nanti. Okay, okay, okay. 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 okay.